హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ ఫ్యాక్ట్స్ అంతరిక్షం పేరుకు తగ్గట్టుగానే కొన్ని అంతులేని ప్రశ్నలతో కూడుకుంది సౌర వ్యవస్థ యొక్క అత్యంత పెద్ద గ్రహమైన జూపిటర్ ఒక పెద్ద తుఫానుకు ఇల్లు అనడంలో ఆశ్చర్యం లేదు జూపిటర్పై కనిపించే ఈ రెడ్ స్పాట్ వేడి మరియు విపరీతమైన ధ్వనితో కూడిన ఒక తుఫాను కానీ అసలు ఈ రెడ్ స్పాట్ గురించి మనకు తెలిసింది ఏంటి మనకు ఈ రెడ్ స్పాట్ గురించి ఎంత తెలిసినా కూడా ఈ తుఫాను ఇప్పటికీ ఒక పెద్ద మిస్టరీ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు రెడ్ స్పాట్ గురించి ఇప్పటి వరకు కనిపెట్టిన కొన్ని వాస్తవాలను ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మన భూమి పైన కేటగిరీ ఫైవ్కి చెందిన తుఫాన్ల గాలి వేగం గంటకి నూట యాభై ఆరు మైళ్ళు కానీ రెడ్ స్పాట్ యొక్క గాలి వేగం గంటకి రెండు వందల డెబ్బై నుండి నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు మైళ్ళ వరకు ఉంటుంది దీన్ని బట్టి రెడ్ స్పాట్ మన భూమిపై అత్యంత శక్తివంతమైన తుఫాన్ల కన్నా ఒకటిన్నర రెట్ల వేగంతో మరియు మూడు రెట్ల శక్తివంతంగా ఉంటుంది అలానే ఈ రెడ్ స్పాట్ ఒక యాంటీసైక్లోన్ అంటే మన భూమిపై తిరిగే సుడిగాలి లేదా తుఫాన్ల గాలులకు రివర్స్గా తిరుగుతుంది జూపిటర్పై పరిశోధన కోసం ప్రత్యేకంగా నాసా జూనో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ను జూపిటర్ యొక్క పరిమాణాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయోగించింది స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సాయంతో జూపిటర్ చుట్టూ తిరిగి పరిశీలించాక జూపిటర్ యొక్క వాతావరణం ఉపరితలం కింద రెండు వందల మైళ్ళ లోతులో ఈ తుఫాను వ్యాప్తి చెందినట్టుగా సైంటిస్టులు కనిపెట్టారు భూమి మీద ఉండే సముద్రాల లోతుతో పోలిస్తే రెడ్ స్పాట్ యాభై నుండి వంద రెట్లు పెద్దది కానీ ఇది రెడ్ స్పాట్ యొక్క పూర్తి లోతు కాదు జూనో యొక్క మైక్రోవేవ్ రేడియోమీటర్ కేవలం రెండు వందల మైళ్ళ లోతు వరకే పరీక్షించగలదు జూపిటర్పై సాధారణంగా ఉష్ణోగ్రతలు పదిహేడు వందల డిగ్రీ ఫ్యారన్హీట్లు ఉండే రెడ్ స్పాట్ యొక్క టెంపరేచర్ మాత్రం రెండు వేల నాలుగు వందల ఇరవై డిగ్రీల ఫ్యారన్హీట్లు ఉంటుంది అంటే సుమారు కన్నా దాదాపు ఏడు వందల ఇరవై డిగ్రీలు ఎక్కువ అయితే ఈ రెడ్ స్పాట్ క్రమంగా పెరగట్లేదు తగ్గుతుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది నుండి కొన్ని వేల మైళ్ళ సైజు తగ్గింది పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల మైళ్ళ నుండి పదివేల రెండు వందల మైళ్ళకు తగ్గింది ఈ విధంగా చూస్తే రెండు వేల నలభై నాటికి ఇప్పుడు ఉన్న ఓవెల్ ఆకారం నుండి గుండ్రంగా మారిపోవచ్చు జూపిటర్ యొక్క పెద్ద తుఫాను భూమిపై ఉన్నట్టు తెల్లటి రంగులో కాకుండా ఎర్రటి రంగులో ఉండడానికి కారణం అక్కడి మేఘాల్లో ఉండే అమోనియా వలన ఎందుకంటే సైంటిస్టులు రేడియో యాక్టివ్ కండిషన్స్లో కెమికల్స్తో జరిపిన టెస్ట్లతో వచ్చిన రిజల్ట్స్ని పోల్చినప్పుడు అది రెడ్ స్పాట్ యొక్క కలర్ స్పెక్ట్రమ్ను పోలి ఉంది రెడ్ స్పాట్ను పదహారు వందల అరవై ఐదులో ముందుగా జూపిటర్ యొక్క పర్మనెంట్ స్పాట్గా వివరించారు కానీ తరువాత పదిహేడు వందల పదమూడు వరకు దాన్ని చూసినట్టుగా ఎటువంటి రికార్డులు లేవు చివరకు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటిలో గుర్తించి మొదటిసారిగా ఒక పేపర్ పైన డ్రా చేశారు ఈ రెడ్ స్పాట్ ఎప్పుడు మొదలయ్యిందో తెలియదు కానీ కనిపెట్టి దాదాపు నాలుగు వందల సంవత్సరాలు అవుతుంది అయితే ఇది ఇన్నేళ్ళుగా ఆగకుండా తిరుగుతూనే ఉండడానికి కారణాలు చాలా ఉన్నాయి అందులో ఒకటి జూపిటర్పై ఉండే చిన్న స్టాంప్స్ దీనికి శక్తిని ఇవ్వడం దానికి కావాల్సిన బలాన్ని అక్కడ ఉండే చిన్న తుఫాన్ల ద్వారా పొందుతుంది అయితే భవిష్యత్తులో జూపిటర్పై మరికొన్ని పెద్ద తుఫాన్లు ఈ రెడ్ స్పాట్ని వాటిలో కలుపుకొని రెడ్ స్పాట్ కన్నా మరింత పెద్దదిగా మారే అవకాశం ఉంది రెడ్ స్పాట్ జూపిటర్పై ఎప్పుడు రెండు గాలి ప్రవాహాల మధ్యలోనే ఉంటుంది ఈ ప్రవాహాలు జూపిటర్ను చుట్టుముట్టి రెడ్ స్పాట్కి వ్యతిరేక దిశలో కదులుతాయి వీటి నుండి వచ్చే వేడి మరియు చల్లటి గ్యాసెస్ రెడ్ స్పాట్ను కదిలిస్తుంటాయి రెడ్ స్పాట్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే జూపిటర్ చుట్టూ తిరిగినా కూడా ఈక్వేటర్ నుండి ఎప్పుడూ ఒకటే దూరంలో ఉంటుంది రెడ్ స్పాట్ యొక్క సైజ్ తగ్గుతున్నా కూడా సౌర కుటుంబం యొక్క అతిపెద్ద తుఫానుగా ఉంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో రెడ్ స్పాట్ యొక్క వెడల్పు మూడు భూగ్రహాలతో సమానంగా ఉండేది రెండు వేల పదిహేడు ఏప్రిల్ నాటికి దాని సైజ్ తగ్గినా కూడా ఒక భూమి కన్నా ముప్పై శాతం పెద్దదిగా ఉంది రెడ్ స్పాట్ దాని చుట్టూ అది ఒక రొటేషన్ పూర్తి చేయడానికి దాదాపు ఆరు రోజులు పడుతుంది పద్దెనిమిది వందల ముప్పైలో మొదటిసారి పరిశీలించిన దగ్గర నుండి ఇప్పటి వరకు కనీసం జూపిటర్ను పదిసార్లు ఈ రెడ్ స్పాట్ చుట్టి ఉంటుంది శతాబ్దాలుగా ఉన్న రెడ్ స్పాట్ని చూడడానికి శాస్త్రవేత్తలు హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్ లాంటి అధిక శక్తివంతమైన టెలిస్కోప్స్ని ఉపయోగిస్తారు ఈ రెడ్ స్పాట్ని భూమిపై నుండి చూడాలి అంటే ఒక పెద్ద కన్జ్యూమర్ టెలిస్కోప్తో చూడొచ్చు కానీ ప్రతి రెండు రోజులకు ఒకసారి మాత్రమే కనిపిస్తుంది అది కూడా కేవలం సాయంకాల సమయంలో కొన్ని గంటలు మాత్రమే చూడగలరు వ్యూర్స్ మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ టు డైలీ ఫ్యాక్ట్స్ ఫర్